Hi friends and my dear students, today we are going to discuss uh, the first unit from 10th class English textbook, Attitude is Altitude. Friends, we uh, have 10th class English textbook, we have the first unit in 20, Attitude is Altitude, and this lesson we have to learn from Chonde, attitude, what is attitude and what is altitude? Attitude is nothing but the person's behavior, otherwise his character. And moreover, it includes his thinking and his feelings towards something. And what? Ante vokhe vikthiya ka alochne vidhanamu. Ante paristhitule adala, samajhe adala, thana thana ka samasyaala adala. Ante man ko chala samasyaala ante what issue mein man yevidanga wohin chukonna, yevidanga alochhe suna, yevidanga anukunto na. Adanta kora man attitude. यदि ना कंडीशन की मन ये विधंग रिएक्ट आउट ना हो इधर तक कोड़ा मन एटीट्यूड है मन बिहेवियर मन प्रावधान मन आलोचना मन एक फीलिंग इवन ने कोड़ा मन एटीट्यूड है इवन ने कोड़ा इन जस्ते अंटे एक चोर अंडे एल्टीट्यूड व्हाट इज एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड मेंस एलिवेशन है मट एलिवेशन इनका चप्पल एंड एल्टीट्यूड रेफर्स टू हाउ हाई समथिंग रेजेस अंटे वो का व्यक्ति का नहीं वो का व्यक्ति यंत्र उन्नत स्थान आने की वैल्यू चु वेल्ड आडू वेल्ट आडू अनेडी मान के कर मान कैरेक्टर डिसाइज़ जेस ना मटे ये टाइटले मान के प्यास ने ये मान इंटे वो का व्यक्ति का प्रावर्तना वो का व्यक्ति का आलोचना वेदानमु लेदर इंटे वो का व्यक्ति का फीलिंग्स फीलिंग्स समाज में ये डाला परिस्थित मान को आपका फीलिंग हो, मान को आलोचना, मान को आपका प्रावर्तना होता दे, आधे एटीट्यूड में आह एटीट्यूड हो, मान ली यंता उन्नत स्थान आने की दिशा बिल्कुल नहीं, आने दी मान की ये लेसन लार्ड हो, जंटे वो के व्यक्ति का आलोचना वेदना में आतने का प्रावर्तने, आतने का फीलिंग ये काउंट्स हो, � Imagine having no arms to stretch in the morning to help you scratch the itch, to allow you to wrap your arms around your loved ones. Imagine having no legs to kick pebbles down the street, to walk or run, to bicycle or skateboard or get you from point A to point B. Then imagine both at once, which is what Nick Vigisic has faced his whole life. Have you heard something like this before? Friends, so in the first paragraph itself, the writer tries to imbibe us into the paragraph, especially into the problems faced by the Nick Vigisic. Nick Vigisic is not the problems we have to do in the first paragraph. We have to do the first paragraph. We have to do the first paragraph. We have to do the first paragraph. Imagine having no arms to stretch in the morning. Early morning, you have to do the first paragraph. You have to do the body. The body is a पीस स्टेट लोग अंडे रेस्टफुल स्टेट लोग तीस करा रहोंगे उसमें मेरे इंजेस तर अंडे रेंडी चोट लो स्ट्रेच्चे सी चक्कर का इतना बैक ये रहा देश तर आपुरु भी बॉडी चला फ्री फ्री आई पौधी इनका चप्पल अंडे चला पीसफुल का रेस्टफुल का मेरो मेरे बॉडी मारी पौधर मारा आठवांटे समय वो मेरे र स्ट्रेच्चे अलग कुना पुरे चाप अलग कुना पुरे मिक्चे तुलन दो आपुरे मेरे अलग फील होता रंजी पेस राइट रन हर अंते का कुने कर जोन नेक्स्ट कंटिन्यू जाएंगे टू हेल्प यू स्क्रैच द टिच्चे उसका इच्छा ने दिल से दा दौरा दौरा दा कानी पेस द मार के मानो दानिंज जस्ता आकर मानो चेतो राब्चा मरे अट्टूवंटी सामने अंतत दरोबट नपुर मानो गोक कोड़ा ने की कोड़ा चेतु ले आके पोते मानो यंत्त बाल बढ़ता हूँ अनेक कोड़े कर जोतने डे इनको उठे to allow you to wrap your arms around your loved ones इनका जोतने डे एमन इंटे निक चाला इस्तमाइन वालू मी अम्मा मी नाना मी तम्मुडू मी चिल्ली निक अंतो इस्तमाइन नी imagine having no legs to kick pebbles down to the street and it's street to walk or run to walk or run to bicycle or skateboard इनका जो इतना डेम वाले न्यू सरदार के निफ्रेंड्स तो कल सी इवनिंग टाइम आला वेल्थ उन टा रोड एम टा वेल्थ उन ना पुरे मानो सरदार के मान काल की अंदिन दल ला तंतु वेल्थ उन टा सरदार का तंतु उन टा वाला ऐला किक्चे इस्तो उन टा उनमें टा कहाँ डूंट समय वो मान काल की ची मान काल ले वन टे मानो यहाँ � खाल ले न्यू साइकिल तो अकालन नहीं क्या हम तो आसन दे स्केटिंग स्केटबोर्ड में दा न्यू चक्का स्केटिंग चाहिए आलन नहीं कहाँ सुनते अलग ये वॉकिंग चाहिए आलन नहीं रनिंग चाहिए आलन नहीं स्ट्रीट्स लो आला फ्रेंड्स तो नर्स कुंटी वेला लानी ये ला चाला आसन उन्हें कहानी खाल ले लेनी वाल की अब अन्य तैयार तो या वो क्या सारे ऊहिंच कोणे मी के आप रिश्ते तुन्टे मेरे अंत बाल बढ़ता रहना आलो जिंच को मन हेडु अंत का कुण्डा गेट यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ये दिचाला इम्पोर्टेंट हो ये कर चोंडे मेरो वो क्या प्रदेश इंचु मरो प 
ఇక్కడ నుంచి ఈ రూమ్ నుంచి ఆ రూమ్కి వెళ్ళాలి ఈ రోడ్ నుంచి ఆ రోడ్కి వెళ్ళాలి ఈ ప్లేస్ నుంచి ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి అంటే నీ కాళ్ళు ఉండాలి కాళ్ళు లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది ఆలోచించు అన్నాడు నెక్స్ట్ దెన్ ఇమాజిన్ బోత్ అట్ వన్స్ ఏది చేయాలన్నా కానీ ఒకేసారి చేతులు కాళ్ళు లేవనుకోండి ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి విచ్ ఈజ్ వాట్ నిక్ విజిస్ హ్యాస్ ఫేస్డ్ హిస్ హోల్ లైఫ్ ఇక్కడ చెప్పిన ఈ కండిషన్స్ అన్నీ కూడా మనకు అప్లై కావు ఎందుకంటే మనకి కాళ్ళు చేతులు ఉన్నాయి భగవంతుడు దేవాల నిక్ విజిసిక్కి అసలు ఈ కాళ్ళు చేతులు లేవు అందుకే తన హోల్ లైఫ్ తన జీవితం అంతా కూడా తను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నాడు అంటున్నాడు హ్యావ్ యూ హార్డ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇటువంటి పరిస్థితి మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా విన్నారా ఇటువంటి వ్యక్తి గురించి మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా విన్నారా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్ చూడండి నిక్ విజిసిక్ వాజ్ బోర్న్ విత్ నో ఆమ్స్ అండ్ లెగ్స్ నిక్ విజిసిక్ ఇతను పుట్టుకతోనే కాళ్ళు చేతులు లేకుండా పుట్టాడంట కాళ్ళు చేతులు లేకుండా పుట్టడం జరిగింది అయినంత మాత్రాన హీ డజంట్ లెట్ ద డీటెయిల్స్ టాప్ హిమ్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇక్కడ బాడీ పార్ట్స్ అన్నమాట ఇంకా చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఇతనికి ఇతనికి లేనివి ఏంటి కాళ్ళు చేతులు కాబట్టి వాటినే మనం రిఫర్ చేస్తాం ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కాళ్ళు చేతులు లేనంత మాత్రాన అతని యొక్క ఉన్నతి అతని యొక్క అభివృద్ధి తన యొక్క ఉన్నత స్థాయిని అతను చేరుకోవడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ఏవి కూడా ఆగలేదు ఈ విషయం గుర్తించాలన్నమాట తన కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినప్పటికీ కూడా తను చాలా ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళగలిగాడు ఓకే ద బ్రేవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ హూ ఈజ్ మెయిన్లీ ఏ టార్సో టార్సో మీన్స్ ద కండిషన్ అదర్వైజ్ ద పర్సన్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్ ఎక్సెప్ట్ హిజ్ హెడ్ అండ్ బాడీ ఆ హెడ్ బాడీ మాత్రం ఉంటాయి కాళ్ళు చేతులు అనేవి అతనికి లేవన్నమాట ఉండవు అందుకే హూ ఈజ్ మెయిన్లీ ఏ టార్సో అతను ఒక టార్సో ప్లేస్ ఫుట్బాల్ అండ్ గోల్ఫ్ స్విమ్స్ అండ్ సర్ఫ్స్ డిస్పైట్ హ్యావింగ్ నో లిమ్స్ చూడండి కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా కానీ అతను ఫుట్బాల్ ఆడగలడు గోల్ఫ్ చేయగలడు అలాగే స్విమ్మింగ్ చేయగలడు సర్ఫింగ్ చేయగలడు చూడండి అన్ని గేమ్స్ కూడా మామూలు సాధారణ వ్యక్తిలాగా ఆడగలడంట అంటే అంత ఆడాలి అలా అలా బతకాలి అంటేనే ఎంతో తనకి తన జీవితం మీద తనకి ఎంతో పట్టు అంతేకాకుండా తన తన యొక్క స్ట్రాంగ్ విల్ అనమాట తనకు దృఢమైన సంకల్పం ఉండాలి ఆ సంకల్పం ఉండబట్టే అవేవి లేకపోయినా తను చాలా హ్యాపీగా జీవనాన్ని గడుపుతూనే కాకుండా అన్ని రకాల గేమ్స్ తను ఆడాలనుకున్న అన్ని గేమ్స్ ఆడుతున్నాడు అతను ప్లే ఫుట్బాల్ ఆడగలడు గోల్ఫ్ ఆడగలడు స్విమ్మింగ్ స్విమ్మింగ్ చేయగలడు సర్ఫింగ్ చేయగలడు అన్నీ చేయగలడు అనమాట ఇంకా చూడండి నిక్ హ్యాస్ ఏ స్మాల్ ఫుట్ ఆన్ హిజ్ లెఫ్ట్ హిప్ ఇవన్నీ అలా చేస్తున్నాడంటే కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా కానీ ఈ హ్యాస్ ఏ స్మాల్ ఫుట్ ఆన్ హిజ్ లెఫ్ట్ హిప్ అంటే చూడండి తన లెఫ్ట్ హిప్ కింద చిన్న చిన్న కాలు లాంటి ఒక షేప్ ఒక భాగం పార్ట్ అనేది ఉంది దాంతో తన బాడీ మొత్తాన్ని తను బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతున్నాడు అంతేకాకుండా చూడండి తను దేన్నైనా కానీ కిక్ చేయగలడు అంటే తన్నగలడు అనమాట ఫుట్బాల్ని తన్నగలడు దాంతో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఈ పిక్చర్ చూస్తే అర్థమవుతుంది ఈ బాడీ ఇది చూసారా ఈ తన యొక్క లెఫ్ట్ హిప్ కింద ఉన్నటువంటి ఈ షేపు ఆ స్మాల్ ఫుట్ అనమాట ఇది ఈ షేప్ వలన తన బాడీ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడమే కాకుండా తను ఫుట్బాల్ కూడా కిక్ చేయగలడు అనమాట ఓకే ఇంకా చూడండి ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడంటే రైట్ విత్ ఏ పెన్ అండ్ పిక్ థింగ్స్ అప్ బిట్వీన్ హిస్ టోస్ తన పెన్ను తీసుకొని ఇంకా రాయగలడంట దాంతో పెన్న దాంతో పెన్సిల్ పెన్ను తీసుకోగలడు రాయగలడు అంతేకాకుండా దాంతోనే కింద ఉన్న వస్తువులను కూడా తీసుకోగలడంట పైకి చూడండి మనకి అన్ని రెండు కాళ్ళు రెండు చేతులు ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఏంటంటే మన పనులు మనం చేసుకోవడానికి చాలా కష్టపడిపోతాం ఒకసారి కానీ ఇక్కడ నిక్ విజేసి తీసుకుని నిక్ అయితే అటువంటి వాడు కాదు తన కాళ్ళు చేతులు లేకపోయినా కానీ తనకున్న స్మాల్ డీటెయిల్స్ ఉపయోగించి తన జీవితాన్ని హ్యాపీగా సంతోషంగా లీడ్ చేస్తున్నాడు అతను ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అయినా కానీ తన యొక్క స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ విల్ విల్ పవర్ వలన అంటే తనకున్న దృఢ సంకల్పం వలన వాటన్నిటిని కూడా ఎదుర్కొని జీవితాన్ని హాయిగా హ్యాపీగా లీడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా చూడండి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఐ కాల్ ఇట్ మై చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ జోక్ నిక్ హూ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ మెల్బోర్న్ ఆస్ట్రేలియా బట్ నౌ లివ్స్ ఇన్ లాస్ ఏంజల్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇతను ఈ యొక్క స్మాల్ ఫుట్ని ఏదైతే ఉందో ఈ లెఫ్ట్ హిప్ కింద ఉన్న స్మాల్ ఫుట్ని అప్పుడప్పుడు సరదాగా చెప్తూ ఉంటాడు దాని గురించి ఈ కాల్ ఇట్ యాజ్ హిజ్ చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అంట అది నా కా నా యొక్క చిన్న చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాడు దాన్ని తను జోగ్గా సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దాని గురించి ఇతను ఎక్కడ పుట్టాడంట ఆస్ట్రేలియా మెల్బోర్న్లో ఉన్నాడు మెల్బోర్న్లో పుట్టాడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉంది అది బట్ నౌ హీ
హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ చూడండి అతను కేవలం వాటర్ స్పోర్ట్స్ మాత్రమే కాదు తనకి ఇష్టమైనవి ఇంకా తను గోల్ఫ్ ఆడగలడు అంటే చూడండి గోల్ఫ్ ఆడాలంటే ఎంత బెల్ బిల్డ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ ఉండాలి గోల్ఫ్ ఆడాలంటే మరి ఎందుకంటే అతని చేతిలో క్లబ్ ఉంటుంది ఒక పెద్ద కర్ర అనమాట అది క్లబ్ అంటాం దాన్ని అంటే గోల్ఫ్ కా గోల్ఫ్ గోల్ఫ్ ఆడేటువంటి ఆ స్టిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని క్లబ్ అంటాము దాన్ని తన యొక్క చిన్ అంటే తన యొక్క గెడ్డం కింద ఈ గెడ్డం కింద దాన్ని టక్ చేసి గట్టిగా పట్టుకొని తను గోల్ఫ్ ఆడతాడు అలాగే ఇంకా చూడండి ఈజీ ఏ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అంటే తనకి చాలా ఇష్టం హిస్ పేరెంట్స్ డెసి డిసైడెడ్ నాట్ టు సెండ్ హిమ్ టు ఏ స్పెషల్ స్కూల్ ఏ డెసిజన్ హీ సెడ్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ ఫర్ హిమ్ బట్ విచ్ విచ్ మే హ్యావ్ బీన్ ద బెస్ట్ డెసిజన్ దే కుడ్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ ఫర్ హిమ్ ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్గా మరి నిక్ మనం చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది నిక్ ఇంకా చెప్పాలంటే తను ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ మరి ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే ఖచ్చితంగా తను ఒక స్పెషల్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయించాలి అక్కడ జాయిన్ చేస్తే అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పీపుల్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళలో వాళ్ళకి ఏ డిఫరెన్సెస్ ఉండవు కాబట్టి ఏ సమస్య ఉండదు ఎవరో అతన్ని అవమానపరచరు ఎవరు అతను హేళన చేయరు ఎవరు అతను గాయపరచరు బాధపరచరు కానీ వీళ్ళ పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే తనని అటువంటి ఒక స్పెషల్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయలేదు అతన్ని తీసుకొని ఒక పబ్లిక్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట ఒక మా పబ్లిక్ స్కూల్లో జాయిన్ చేశారు అక్కడ అన్ని రకాల వ్యక్తులు పిల్లలు ఉంటారు మంచివాళ్ళు ఉంటారు అలాగే కొద్దిగా అల్లరి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మనం చూస్తున్నాం కదా మనలాంటి స్కూల్స్లో జాయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఈ పేజ్లో వెన్ నిక్ వాజ్ బోర్న్ హిజ్ ఫాదర్ హీ వాజ్ సో షాక్డ్ దట్ హీ ఫెల్ట్ ది హాస్పిటల్ రూమ్ టు వోమిట్ చూడండి నిక్కు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ ఫాదర్ అయితే చాలా షాక్ గురయ్యాడు చూసి అయ్యో ఏంటి పిల్లాడు కాళ్ళు చేతులు లేవని చెప్పి షాక్ అయ్యాడు షాక్ గురయ్యాడు షాక్ గురి అవటమే కాకుండా హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ లేడు పిల్లోడిని వదిలేసి హాస్పిటల్లో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అనమాట ఓమిట్ అంటే టు లెఫ్ట్ అనమాట వదిలేసాడు అలాగే హీస్ డిస్ట్రాక్ట్ మదర్ కుడ్ నాట్ బ్రింగ్ హర్ సెల్ఫ్ టు హోల్డ్ హిమ్ అంటిల్ హీ వాజ్ ఫోర్ మంత్స్ ఓల్డ్ చూడండి ఈవెన్ తన మదర్ కూడా తన నాలుగు నెలలు వచ్చేంత వరకు ఈ పిల్లవాడిని చూడటానికి కూడా వాళ్ళ అమ్మగారు ఇష్టపడలేదు చూడలేదు అనమాట చూడటానికి కూడా ఇష్టపడలేదు అనమాట చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా పిల్లని చూసి చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది డిస్టర్బ్ అయిపోవడమే కాకుండా పిల్లాడిని నాలుగు నెలలు వచ్చేంత వరకు కూడా పిల్లాడిని చూడటానికి కూడా ముందుకు రాలేదు వాళ్ళ అమ్మగారు నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం మనం చూడండి హిస్ డిజేబిలిటీ కేమ్ వితౌట్ ఎనీ మెడికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎ రేర్ అకరెన్స్ కాల్డ్ పోకోమేలియా చూడండి ఇటువంటి కండిషన్ని మనం మరి మెడికల్ టర్మ్స్లో మనం పిలవాలంటే ఈ కండిషన్ని ఫొకోమేలియా అంటారు అండ్ నిక్ హిస్ పేరెంట్స్ స్పెండ్ మెనీ ఇయర్స్ ఆస్కింగ్ వై దిస్ క్రూయల్ ట్రిక్ వుడ్ హ్యాపెన్ టు దెమ్ మై మదర్ వాజ్ ఏ నర్స్ అండ్ షీ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ బట్ షీ స్టిల్ బ్లేమ్డ్ హర్ సెల్ఫ్ హీ సెడ్ చూడండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా బాధపడుతూ ఉంటారంట దేవుడు మాకు ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి కల్పించాడని చెప్పేసి నిక్స్ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా బాధపడుతూ ఉంటారంట అంతేకాకుండా చెప్తున్నారు వాళ్ళ మదరు మై మదర్ వాజ్ ఏ నర్స్ వాళ్ళ అమ్మగారు ఒక నర్స్ అని చెప్తున్నాడు అంతేకాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఆల్మోస్ట్ ఎంత జాగ్రత్త తీసుకోవాలో అంత జాగ్రత్త మా అమ్మగారు తీసుకునే ఉంటారు తీసుకున్నా కానీ మరి ఎందుకు ఇలా జరిగిందని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మగారు తనని తానే బ్లేమ్ చేసుకుంటూ ఉంటుందంట తప్పు పట్టుకుంటూ ఉంటుందంట ఇంకా చూడండి ఇట్ వాజ్ సో హార్డ్ ఫర్ దెమ్ బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ దే డిడ్ దైర్ బెస్ట్ టు మేక్ మీ ఇండిపెండెంట్ మై డాడ్ పుట్ మీ ఇన్ ద వాటర్ అట్ ఎయిటీన్ మంత్స్ అండ్ గేవ్ ద కరీజ్ టు లెర్న్ హౌ టు స్విమ్ ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్ పిల్లాడు అలా పుట్టాడు కదా అని చెప్పేసి పిల్లాడిని ఏమి వదిలిపెట్టలేదు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే తనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడానికే ప్రయత్నం చేశారన్నమాట ఎంత ఫ్రీడమ్ కావాలంటే అంత ఫ్రీడమ్ అతనికి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశారు వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి ఇట్ వాజ్ సో హార్డ్ ఫర్ దెమ్ టు బట్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్ట్ దే డిడ్ దైర్ బెస్ట్ టు మేక్ మీ ఇండిపెండెంట్ ఓకే ఇంకా చూడండి నెక్స్ట్ బ్యాన్ లైను మై డాడ్ పుట్ మీ ఇన్ ద వాటర్ అట్ ఎయిటీన్ మంత్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత ఎయిటీన్ మంత్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత వాళ్ళ ఫాదరు తనకి తనలో కరేజ్ ధైర్యాన్ని నిలపడం కోసం అని చెప్పేసి తను స్విమ్మింగ్ నేర
ఐ టోటలీ లవ్ ది ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అతను చెప్తున్నాడు తనకు స్కేటింగ్ అన్నా ఫుట్బాల్ అన్నా ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ లీగ్ అన్నా చాలా ఇష్టం అలాగే మిక్స్ ఫాదర్ వాజ్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ అండ్ అకౌంటెంట్ అండ్ హీ టాట్ హీస్ లిటిల్ సన్ హౌ టు టైప్ హీస్ విత్ హీజ్ టో ఎట్ జస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చూడండి తనకు ఆరు సంవత్సరాలు వచ్చే నాటికే వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ నాన్న అకౌంటెంటు అంతేకాకుండా కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ కూడా అతనికి టైపింగ్ నేర్పడం నేర్పి నేర్పడం మొదలుపెట్టాడు అనమాట టైపింగ్ నేర్పడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఇక చూడండి హీజ్ మమ్ ఇన్వెంటెడ్ ఏ స్పెషల్ ప్లాస్టిక్ డివైజ్ వాళ్ళ అమ్మగారు అయితే తన కోసం ఒక స్పెషల్ డివైజ్ని తయారు చేసింది ప్లాస్టిక్ డివైజ్ని దాంతో ఈ కుడ్ హోల్డ్ ఏ పెన్ అండ్ పెన్సిల్ దాంతో పెన్ పెన్ను అండ్ పెన్సిల్ ఆ రెండు కూడా పెన్ను అంటే అంటే రాయటానికి పెన్ను పెన్సిల్ పట్టుకునే పట్టుకోవడానికి వీలుగా ఉండే విధంగా ఒక ప్లాస్టిక్ డివైజ్ని వాళ్ళ అమ్మ తయారు చేసింది దాంతో అతను రాయటం మొదలుపెట్టేశాడు ఇకపోతే డిస్పైట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ బలీడ్ బలీడ్ అంటే మాకింగ్ అనమాట అవమానపరచడం హేళన చేయటం పిల్లలు ఓకే డిస్పైట్ ద రిస్క్ ఆఫ్ బీయింగ్ బలీడ్ హీస్ పేరెంట్స్ ఇన్సిస్టెడ్ ఆన్ హీజ్ అటెండింగ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్ ఇట్ వాజ్ ద బెస్ట్ డెసిషన్ దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఫర్ మీ యాడ్ స్నిక్ హూ లేటర్ అచీవ్డ్ ఏ డిగ్రీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ చూడండి వాళ్ళ అమ్మగారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ అసలు ఏమాత్రం భయం అంటే వాళ్ళ పేరెంట్ ఏమాత్రం సంకోచించకుండా అతని విషయంలో అంటే తన పిల్లాడిని అవమానపరుస్తారాయేమో అని బాధపడకుండా అటువంటి చింత ఏమీ లేకుండా ఆ పిల్లాడిని తీసుకుని వెళ్ళి ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్లో ఒక పబ్లిక్ స్కూల్లో అతన్ని జాయిన్ చేశారు అందరు చెప్పుకున్నాం కదా అంటే మన యొక్క నిక్వి జీసిక్ మరి అతను ఒక హ్యాండిక్యాప్ అయి కాబట్టి వాళ్ళకి స్పెషల్ స్కూల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ స్కూల్స్లో వాళ్ళని జాయిన్ చేయలేదు తనని ఆ స్పెషల్ స్కూల్స్లో జాయిన్ చేయకుండా వాళ్ళ అమ్మగారు ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ స్కూల్లో ఒక పబ్లిక్ స్కూల్లో అతన్ని జాయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట అదే వా నిక్ అప్పుడప్పుడు చెప్తూ ఉంటాడు అంటే ఏమని అంటే మా పేరెంట్స్ తీసుకున్న ఆ డెసిషను ద బెస్ట్ డెసిషన్ తన లైఫ్లోనే వాళ్ళ పేరెంట్స్ తీసుకున్న మంచి డెసిషన్ అని చెప్పేసి తను చెప్తూ ఉంటాడు అందువలన అంతేకాకుండా ఏమి చూడండి హూ లేటర్ అచీవ్డ్ డిగ్రీ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్లోనూ అలాగే రియల్ ఎస్టేట్ ఈ కోర్సులో అతను డిగ్రీ కూడా సంపాదించాడు డబల్ డిగ్రీస్ పొందాడు అనమాట అతను ఇట్ వాజ్ వెరీ హార్డ్ బట్ ఇట్ గేవ్ మీ ఇండిపెండెన్స్ కష్టం తన అంత అన్ని పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఇంత గొప్పగా చదవడం అనేది చాలా కష్టం అయినా కానీ ఇంత కష్టపడి చదివాడు కాబట్టి తను చెప్తున్నాడు ఇట్ మేక్ మీ ఇండిపెండెంట్ అంటే చదువుకుంటే ఎంతో ఇండిపెండెంట్గా బతకవచ్చు ఏదైనా సాధించవచ్చు ఏదైనా సాధించాలంటే ముందు చదువు కావాలి కాబట్టి అది చదవటం నాకు చాలా కష్టమైనప్పటికీ దానివల్ల నేను ఎంతో గొప్ప ఇండిపెండెంట్గా మారిపోయాను స్వతంత్రుడిగా మారిపోయాను నేను ఏదైనా సాధించగలను అనే ఒక రకమైనటువంటి మంచి థాట్ తనలో రావటం అనేది జరిగిందనమాట అంత చదవటం వలన ఇంకా చూడండి నిక్ హూ వాజ్ టీజ్డ్ అండ్ బలీడ్ టీజింగ్ మీకు తెలుసు కదా టీజింగ్ అంటే అవహేళన చేయటం హేళన చేయటం మరి నిందించటం ఓకే హ్యాడ్ ఎన్ ఎలక్ట్రిక్ వీల్ చైర్ ఫర్ మొబిలిటీ తను కల కదలలేడు మీ అందరూ తెలుసు కాళ్ళు చేతులు లేవు కాబట్టి తను ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వలేడు కదలేడు అయితే తనకు ఒక ఎలక్ట్రిక్ చైర్ ఉంది దాంతోనే అతను మూవ్ అవుతూ ఉంటాడు అండ్ ఏ టీమ్ ఆఫ్ కేరర్స్ టు హెల్ప్ హిమ్ తన పేరెంట్స్ తన కోసం కేర్ టేకర్స్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారనమాట తనతో పాటు ఉంటారు వాళ్ళు ఎప్పుడు తను తీసుకుని వెళ్ళి తీసుకుని రావడానికి వాళ్ళు సహాయం చేస్తారనమాట చూడండి ఐ వాజ్ డీప్లీ డిప్రెస్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ చూడండి తనకు ఎన్ని సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు తను డిప్రెషన్కి లోన్ అయ్యాడు ఐ వెంట్ టు మై మామ్ క్రయింగ్ అండ్ టోల్డ్ హర్ ఐ వాంటెడ్ టు కిల్ మై సెల్ఫ్ తన పేరెంట్తో చెప్పాడు వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎయిట్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు తను బ్రతకలేను అని చెప్పేసి ఏడుస్తూ నేను చంప నన్ను నేను చంపుకుంటాను అని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మగారితో చెప్పడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఉండి ఐ ఫెల్ట్ కోల్డ్ అండ్ బెటర్ ఐ హ్యాడ్ ఐ హేటెడ్ గాడ్ ఫర్ డూయింగ్ దీస్ టు మీ అండ్ వాజ్ థెరిఫైడ్ ఆఫ్ వాట్ వుడ్ హ్యాపీ అండ్ మీ హ్యాపీ అండ్ వెన్ మై పేరెంట్స్ వర్ నాట్ దేర్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ మీ అంతేకాకుండా ఇతను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి కల్పించావని దేవుణ్ణి మరి ద్వేషిస్తూ నిందిస్తూ ఉండేవాడంట అంతేకాకుండా నా పేరెంట్స్ లేకపోతే ఇప్పుడు నా పేరెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నన్ను అన్ని రకాలుగా జాగ్రత్త తీసుకుంటున్నారు నా పేరెంట్స్ లేకపోతే నా పరిస్థితి ఏమిటి నన్ను ఎవరు జాగ్రత్త తీసుకుంటారు అని తను ఎప్పుడు కూడా బాధపడుతూ ఉంటాడంట ఎందుకంటే ఐ కుడ్ బ్రష్ మై ఓన్ టీత్ విత్ ఎస్ వాల్ మౌంటెడ్ బ్రష్ అండ్ వాష్
and wash my own hair with uh, pump action soap but there was so much that was impossible for me tanu snanam ela vala snanam cheyagaladu brush chesukogaladu ante wall mounted brush tho nu snanam mari brush cheyagaladu mari migilina vishayalu inka chaala ponulu atanu tanantra taanu chesukodaniki chaala kashtapade vadu anamata at age 10 nick tried to drown himself in the bath but luckily the attempt was unsuccessful chudandi 10 ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ బాధలు భరించలేక తను చచ్చిపోవాలని చెప్పేసి మరి మరి సూసైడ్ అటెంప్ట్ కూడా చేయడం జరిగిందనమాట కానీ అది సక్సెస్ అవ్వాలా కాబట్టి బతికిపోయాడు ఓకే తను తాను మరి బాత్ టబ్లో నీళ్లు నింపుకొని దాంట్లో మునిగి చనిపోవాలనుకున్నాడు కానీ ఆ అటెంప్ట్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి బతికాడు ఐ ఫెల్ట్ దెర్ వాజ్ నో పర్పస్ వెన్ యూ ల్యాక్ పర్పస్ అండ్ స్ట్రెంత్ చూడండి మనం చేయగ మనకి చేయగలిగిన సామర్థ్యము శక్తి లేనప్పుడు మనం ఉండి ప్రయోజనం ఏంటి అనే భావనలో మన నిక్ విజీసీకి ఉండిపోయేవాడు అనమాట నా వలన ఏంటి ప్రయోజనం నాకు ఎటువంటి బలం లేదు ఎటువంటి శక్తి లేదు నా పనులు నేనే చేసుకోలేను అలాంటప్పుడు ఏంటి నా వలన ఉపయోగం అని చెప్పేసి తను తనని తాను మరి తక్కువ చేసుకుని మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాడు అనమాట తనలో తానే ఇట్ ఈజ్ హార్డ్ టు హోల్డ్ ఆన్ హీ శాడ్ బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హిజ్ రిలీజియన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ నిక్ మేనేజ్ టు పుల్ త్రో టు బికమ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సింబల్ ఆఫ్ ట్రంప్ ఓవర్ అడ్వర్సిటీ చూడండి ఎన్ని కష్టాలు ఎన్ని బాధలు అయినప్పటికీ వీటన్నింటినీ కూడా అధిగమించి దాన్ని ఏం చెప్తాము ఒక మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ అనమాట తన ఫ్రెండ్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్ తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇచ్చిన సపోర్టు అలాగే వీటన్నిటినీ కలగలుపుకొని మరి చాలా ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ బికేమ్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ సింపుల్ ఆఫ్ ట్రంప్ ఓవర్ అడ్వర్సిటీ అడ్వర్సిటీ మీన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ స్ట్రైఫ్స్ బాధలు మరి అనేక బాధలు అనమాట ఎన్నో బాధలు అటన్నిటిని అధిగమించేసి తను ఒక ఇంటర్నేషనల్ సింపుల్ ఆఫ్ ట్రంప్ అంటే విజయానికి ప్రతీక్గా అతను నిలిచిపోయాడు అనమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అంటే తన జీవితంలో ఎన్నో పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటన్ని అధిగమించి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా అతను ఆవిర్భవించడం జరిగింది వెన్ ఐ వాచ్ థర్టీన్ ఐ రీడ్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్ అబౌట్ ఎ డిజేబుల్డ్ మ్యాన్ చూడండి అతను పదమూడు సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అప్పుడు చనిపోవడానికి వాడు అమ్మతో చెప్పాడు చనిపోవాలని పది సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు తను తాను చంపుకోవాలని చెప్పేసి బాత్ టబ్లో వాటర్ పోసుకుని అందులో పడిపోయాడు అయినా కానీ అత అది సక్సెస్ అవ్వలేదు ఫెయిల్ అయ్యాడు అక్కడ బతికాడు మళ్ళా పదమూడు సంవత్సరాలు వచ్చే నాటికి తను న్యూస్ పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ చదివాడు అది కూడా ఒక డిజేబుల్డ్ మ్యాన్ గురించే ఇతను లాంటి ఒక వ్యక్తి గురించే హూ హ్యాడ్ మేనేజ్ టు అచీవ్ గ్రేట్ థింగ్స్ అండ్ హెల్ప్డ్ అదర్స్ సడ్నిక్ చూడండి ఇతను చదివిన ఆర్టికల్లో ఉన్న ఆ వ్యక్తి ఆల్మోస్ట్ ఇతా ఇలాంటి ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ అతను ఒక డిజేబుల్డ్ పర్సన్ అయినప్పటికీ కూడా అతను ఎంతో మందికి మరి ఆసరాగా మారిపోయాడు అనమాట ఎంతో మందికి ఒక మోటివేషన్గా మారిపోయాడు అతను ఎంతో జీవితంలో ఎంతో సాధించాడు ఆ విషయాన్ని న్యూస్ పేపర్ ఆర్టికల్లో మరి నిక్ చదవటం జరిగిందనమాట చదివి దాని నుంచి దాని నుంచి మోటివేషన్ తీసుకున్నాడు ఐ రియలైజ్డ్ వై గాడ్ హ్యాడ్ మేడ్ అస్ లైక్ దీస్ అప్పుడు అనుకున్నాడు ఏమని అంటే గాడ్ దేవుడు ఎందుకు ఇలా చేసి ఉంటాడు ఖచ్చితంగా దీనికి ఏదో పర్పస్ ఉందని చెప్పేసి తను ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు నెక్స్ట్ టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్ అదేంటి పర్పస్ అంటే టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్ నేను ఇలా పుట్టడానికి కారణం నాలాంటి ఇలాంటి వ్యక్తులకు ఖచ్చితంగా నేను మోటివేషన్ ఇవ్వడానికి అయి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఇతరులకి ఇతరులు తమ జీవితం మీద హోప్ అంటే ఆశని కోల్పోతూ ఉన్నారు అనేక సందర్భాల్లో నిక్ కూడా చాలాసార్లు డిజపాయింట్మెంట్ గురయ్యాడు నేను ఎందుకు బతకడం నా వలన ఏంటి ప్రయోజనం నేను శక్తిహీనుణ్ణి నా వలన ఏంటి ఉపయోగం అని చెప్పేసి అనేక సార్లు అనుకున్నాడు అయితే ఇప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాడు ఏమనంటే నాలాంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉంటున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా నాలాగే చాలామంది చనిపోవాలనుకుంటారు నాలాగే చాలామంది ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి కానీ ఎందుకు చనిపోవాలి చనిపోవాల్సిన అవసరం ఏంటి కాబట్టి నాకు పర్పస్ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా గాడ్ దేవుడు అందుకే నన్ను చేసి ఉంటాడని చెప్పేసి అనుకున్నాడు ఆ పర్పస్ ఏంటో కూడా తనే చెప్తున్నాడు ఏమనంటే టు గివ్ హోప్ టు అదర్స్ ఇతరులకి వాళ్ళ జీవితం మీద వాళ్ళకి ఆశ కలిగించడం చనిపోవాలనుకునే వాళ్ళు బోనంతమంది ప్రాబ్లమ్స్ వలన కాబట్టి అటువంటి వారిని జీవితం యొక్క విలువ ఏంటో తెలియజేసి జీవితం మీద ఆశ కలిగించడం అదే నా యొక్క పర్పస్ అని చెప్పేసి తనే డిసైడ్ చేసుకున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ వాజ్ సో ఇన్స్పిరేషనల్ ఇన్స్పిరేషనల్ టు మీ దట్ ఐ డిసైడెడ్ టు యూజ్ మై లైఫ్ టు ఎంకరేజ్ అదర్ పీపుల్ అండ్ గివ్ దెమ్ ద కరేజ్ దట్ ద ఆర్టికల్ హ్యాడ్ గివెన్ మీ చూడండి ఆర్టికల్లో ఒక డిజేబుల్డ్ పర్సన్ గురించి చదివి 
నిక్కి ఏ విధంగా అయితే ఒక మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాడో అలా అటువంటి ఇన్స్పిరేషన్ని ఖచ్చితంగా అలాంటి వ్యక్తులకి నేను ఇవ్వాలి అటువంటి ధైర్యాన్ని నేను ఇవ్వాలని చెప్పేసి అతను డిసైడ్ చేసుకున్నాడు అనమాట నెక్స్ట్ ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఐ డూ హ్యావ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ అబౌట్ వాట్ ఐ డోంట్ చాలా సందర్భాల్లో ఎక్కువ మంది ఇది ఈ అంశాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏమని చెప్తున్నాడంటే నిక్ ఒక విషయం చెప్తున్నాడు క్లియర్గా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఐ డూ హ్యావ్ నా నేను ఏదైతే కలిగి ఉన్నానో ఖచ్చితంగా దానికి కృతజ్ఞుడై ఉండాలి నాకు లేని దాని గురించి నేనేం కోపడాల్సిన అవసరం లేదు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు నాకున్న దాని గురించి నేను ఖచ్చితంగా కృతజ్ఞుడై ఉండాలి దాన్ని గుర్తించాలి అని చెప్పేసి నిక్ చెబుతున్నాడు ఐ డిసైడెడ్ టు బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ వాట్ ఐ డూ హ్యావ్ నాకున్న దాని గురించి నేను చేయవలసిన దాని గురించి ఖచ్చితంగా నేను కృతజ్ఞనే ఉండాలి అంతేగాని లేని దాని గురించి నేను ఎప్పుడు ఎవరి మీద కోపడకూడదు లేదా మరి లేదని ఎప్పుడు బాధపడకూడదు అనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ నీకు చెప్తున్నాడు ఐ లుక్ డెట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్ అండ్ సెడ్ ఆ తర్వాత తనని తాను ఒక అర్థంలో చూసుకున్నాడు చూసుకుంటే అప్పుడు చెప్తున్నాడు యూ నో వాట్ ద వరల్డ్ ఈజ్ రైట్ దట్ ఐ హ్యావ్ నో ఆమ్స్ అండ్ లెగ్స్ బట్ they will never take away the beauty of my eyes i wanted to concentrate on something good that i had appudu cheptunadu appudu decide cheskunadu tanantu annu addamlo chusukoni antunadu emani prapancham anta na gurinchi em cheppukuntundante adu edaithe cheppukuntundo prapancham adi correct e na kaallu chedu levu ani cheppukuntundi adi nijame kada adi nijame aithe ikkada oka maata cheptunadu but they will never take away the beauty of my eyes ఇంకా నాకు ఫేస్ ఉంది ఈ ఫేస్లో చాలా అందంగా ఉంది ఇందులో బ్యూటిఫుల్ ఐస్ ఉన్నాయి కంపల్సరిగా వీటితో నేను ఎంతోమందిని మోటివేట్ చేయగలను ఎంతోమందికి వాళ్ళ జీవితం మీద ఆశ కల్పించగలను నేను మాట్లాడగలను అని చెప్పి తనలో ఉన్నది ఏంటో గుర్తిస్తున్నాడు అనమాట తనలో లేని దాని గురించి తను ఆలోచించట్లేదు తన దగ్గర ఏముందో దాన్ని ఎలా ఉపయోగించాలనే దాని గురించి మాత్రమే ఇక్కడ నిక్ ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు ఇంకేంటి ఇంకేం చెప్తున్నాడు చూడండి ఐ వాంటెడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సంథింగ్ గుడ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ నేను నా కలిగి ఉన్న దాని విషయమై నేను ఖచ్చితంగా ఆలోచించాలి నేను నా కలిగి ఉన్న దాంట్లో ఏది మంచిది ఉందో దాన్ని ఖచ్చితంగా నేను ఉపయోగించాలి అని చెప్పే ఇతను అనుకోవడం జరుగుతుంది ఇంకా చెప్తున్నాడు ఇంకా చూడండి ద ఛాలెంజెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆర్ దేర్ టు స్ట్రెంగ్ ఇన్ అవర్ కన్విక్షన్స్ దే ఆర్ నాట్ దేర్ టు రన్ అస్ ఓవర్ సెడ్ నిక్ ఇన్ నైన్టీన్ నైంటీ నిక్ వన్ ది ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ ఫర్ హిస్ బ్రావరీ అండ్ పర్జీవరెన్స్ పర్జీవరెన్స్ మీన్స్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఫేసింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లం అంటే ఇక్కడ ఓర్పు పర్జీవరెన్స్ అంటే ఓర్పు కలిగి ఉండటం అనమాట తను చేసినటువంటి ఆ బ్రేవ్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నావో తన జీవితంలో తను ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా తన పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఏవైనా కావచ్చు వాటన్ని అధిగమించి తను ఎలా పైకి రావడం జరిగిందో ఎలా ఉన్నతమైన స్థానానికి వచ్చాడో ఇదంతా ప్రపంచం చూస్తూ ఉందన్నమాట దానికి గాను అతనికి మరి ఈ నైన్టీన్ నైంటీలో తనకి యంగ్ ఆస్ట్రేలియన్ యంగ్ సిటిజన్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డ్ అనేది కూడా రావడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ వేరగా చూడండి అండ్ వన్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఈ కార్ అండ్ ఈ గర్ల్ ఎట్ ట్రాఫిక్ లైట్స్ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ మీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ షీ కుడ్ ఓన్లీ సీ మై హెడ్ సో ఐ డిసైడెడ్ టు డూ ఏ త్రీ డిగ్రీ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్ ఇన్ ద కార్ సీట్ టు ఫ్రీ కర్ అవుట్ ఒకసారి ఒక ఇదొక కామిక్ ఇన్సిడెంట్ ఈ లెసన్ మొత్తంగా ఇదొక కామిక్ ఇన్సిడెంట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఒకసారి నిక్కు కారులో ఉన్నాడు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ పడి అక్కడ ఆగిపోయి ఉంది కారు ఆ కారులో నిక్ ఉన్నాడు పక్కనే ఒక అందమైన అమ్మాయి వచ్చి నుంచుంది నుంచుని తన వైపు ఇంట్రెస్టింగ్గా చూస్తుంది అనమాట షీ కుడ్ ఓన్లీ సీ హిజ్ ఎడ్ అంటే కారులో ఉంటే మరి కాడు చేతులు ఏం కనబడవు కదా ఓన్లీ తల మాత్రమే కనిపిస్తుంది అలా తలను మాత్రమే చూస్తుంది ఎందుకంటే మనకు ఇంతకుముందు చెప్పాడు నిక్కు నాకు బ్యూటిఫుల్ ఐస్ ఉన్నాయని చెప్పేసి అతనే చెప్పాడు అర్థంలో చూసుకుని అయితే తన ఫేస్ చాలా అందంగా ఉంది తన కళ్ళు కూడా అందంగా ఉన్నాయి నిక్కి ఆ వాటిని చూస్తుంది చూసి అతను చాలా అందగాడు అని చెప్పేసి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తుంది అప్పుడు నిక్కు ఆమెకి తను ఏంటో తెలియజేయాలనుకున్నాడు తన కాళ్ళు చేతులు లేవన్న విషయం అమ్మాయికి తెలీదు ఆ విషయాన్ని తెలియజేయాలని చెప్పేసి కారులో తను కూర్చున్న సీట్లో ఉండే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్ తిరగడం జరిగిందనమాట త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ స్పిన్ చేసాడు కారులో ఉండే తిరగలిగాడు అనమాట అట్లా తిరిగే పాటికి అమ్మ ఒక్కసారిగా ఆమె షూకి చూసి ఆ పాప షాక్ అయింది షాక్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఒక్కసారిగా పారిపోయింది ఆ విషయాన్ని చూస్తుంది
and in 2008 he went to hawaii and met surfing master bethany hamilton who had her arm bitten off by a shark when she was 12 ikkada chudandi friends ee paragraph lo nikke 2008 nunchi kuda prapancha vyaptanga anni deshalu kuda paraidistha unnadu aithe 2008 lo thanu hawaii హవాయి కంట్రీ వెళ్ళటం జరిగింది ఎందుకు వెళ్ళాడంటే అక్కడ ఒక సర్ఫింగ్ మాస్టర్ బ్యాథనీ హ్యామిల్టన్ అనే ఒక సర్ఫింగ్ మాస్టర్ అంటే సర్ఫింగ్ నేర్చుకోవాలని తనకు ఎంతో ఇష్టం అది నేర్చుకోవడం చేసే కోసం అని చెప్పేసి ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళటం జరిగింది ఆమె కూడా ఒక హ్యాండిక్యాప్టే ఎలాగంటే ఆమె ఒకప్పుడు అంటే ఇంచుమించు పన్నెండు సంవత్సరాల అప్పుడు తను తన యొక్క చేతిని ఒక షార్క్ కొరికేసింది కొరికేసినప్పటికీ కూడా ఆమె ఏంటంటే చెయ్యి లేదు చెయ్యి లేకపోయినా కానీ తను ఒక గొప్ప సర్ఫింగ్ మాస్టర్ అయిపోయింది అంటే సర్ఫింగ్ మాస్టర్ అంటే సర్ఫింగ్ అంటే అంత ఈజీ కాదు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది సర్ఫింగ్ గురించి ఇది చూడండి మన నిక్ ఈ పిక్చర్లో సర్ఫింగ్ చేస్తున్నాడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క ప్యాడ్ మీద సర్ఫింగ్ చేయటం అనమాడు అంటే వాటర్ మీద అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళటం బాడీ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేసి వెళ్ళటం అనేది చాలా కష్టం అనమాట దానికి చాలా ప్రాక్టీస్ అవసరము అయితే ఈమెకి చేయి లేకపోయినప్పటికీ సర్ఫింగ్ మాస్టర్ అయిందనమాట అందుకని ఆమె దగ్గర సర్ఫింగ్ నేర్చుకోవడం కోసం మన నిక్ వెళ్ళటం జరిగింది అయితే షీ వాజ్ అమేజింగ్ సెడ్ నిక్ ఆమె గురించి చెప్తూ ఆమె చాలా అద్భుతమైన మాస్టర్ అని చెప్పేసి ఆమె గురించి చెప్పాడు షీ టాట్ మీ హౌ టు సర్ఫ్ అండ్ ఐ వాజ్ టెరిఫైడ్ ఎట్ ఫస్ట్ బట్ వన్స్ ఐ గాట్ అప్ దేర్ ఇట్ ఫెల్ట్ అబ్సల్యూట్లీ ఫెంటాస్టిక్ ఐ కాట్ సమ్ వేవ్స్ ప్రెటి వెల్ నిక్ విక్లీ లెర్న్ హౌ టు డూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్ ఆన్ హిస్ బోర్డ్ చూడండి చాలా తక్కువ కాలంలోనే మరి నిక్ ఆమె దగ్గర మరి సర్ఫింగ్ నేర్చుకున్నాడు అంతేకాకుండా సర్ఫింగ్లో తను ఎక్స్పర్ట్ అయ్యాడు చూడండి సర్ఫింగ్లో త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్ చేయడం అనేది మరి ఆ బోర్డు మీద చాలా కష్టం అంతేకాకుండా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లోనే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్ చేయడం అనేది ఎలాగో తను నేర్చేసుకుని నేర్చుకోవడమే కాకుండా సర్ఫింగ్ మ్యాగ్జైన్ మీద కవర్ పేజీ మీద తన ఫోటో కూడా పడింది అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లోనే మరి తను ఈ యొక్క త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్ అనేది ఆన్ హి సర్ఫింగ్ బోర్డు సర్ఫింగ్ బోర్డు మీద త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్ చేయడం అనేది అంత ఈజీ కాదు అలా చేయటం వలన తను మరి కవర్ పేజీ సర్ఫింగ్ మ్యాగ్జైన్ యొక్క కవర్ పేజీ మీద తన యొక్క ఫోటో కూడా వేయటం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా చూడండి నో వన్ హ్యాజ్ ఎవర్ డన్ దట్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ సర్ఫింగ్ అంటే సర్ఫింగ్ హిస్టరీలోనే ఎవరు కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్లో ఇంత ఈ ఫీట్ని ఎవరు కూడా అందుకోలేదనమాట ఈ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్ ఆన్ హిజ్ బోటు ఆన్ హిజ్ సర్ఫింగ్ బోటు ఈ యొక్క సర్ఫింగ్ బోర్డు మీద త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ స్పిన్ చేయడం అనేది అది కూడా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లోనే చేయడం అనేది ఎవరు చేయలేకపోయారు అంటే ఎంతవరకు అది ఒక రికార్డుగా క్రియేట్ అయిపోయింది తన పేరు మీద బట్ ఐ హ్యావ్ ఏ వెరీ లో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ సో ఐ హ్యావ్ గాట్ ప్రెటీ గుడ్ బ్యాలెన్స్ ఇంకా చూడండి ఇక్కడ ఈ హ్యాజ్ విజిటెడ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ the football fan is now a motivational speaker and has traveled to over 24 countries speaking to groups of up to 110000 people chonde ati takku kalamlone mari mana yokka football fan ante itanu chana itanu football ante chaala ishtam kada english premier league ante ni football game chaala ishtam atanaki atuvanti vyakti mari okka sariga oka motivational speaker ayipoyadu anamata prapancha vyaptanga 24 deshalu mari paryatinchi ఇంచుమించు లక్ష పది వేల మందికి లక్ష పది వేల మందికి తను మరి ఈ యొక్క మోటివేషనల్ వర్డ్స్ అనేవి ఇవ్వటం జరిగిందనమాట మీటింగ్స్ పెట్టి తను మోటివేషనల్ స్పీకర్గా చాలా సక్సెస్ అయ్యాడు అంతేకాకుండా రీసెంట్గా మరి ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా రావడం జరిగింది ఆయన గుంటూరు వచ్చి అక్కడ కూడా మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది మరి సీఎం వైఎస్ జగన్ గారిని కూడా ఆయన కలవడం జరిగింది ఇకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఈ మూవ్ టు లాస్ ఏంజల్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ రెండు వేల ఏళ్ళు అతను లాస్ ఏంజల్స్ అయ్యాళ్ళు అతను ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టాడు అయినప్పటికీ రెండు వేల ఏళ్ళు లాస్ ఏంజల్స్ వెళ్ళటం జరిగింది ప్లాన్ టు కంటిన్యూ టు ట్రావెల్ ద వరల్డ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్ హీ విజిటెడ్ సౌత్ ఆఫ్రికా రెండు వేల తొమ్మిదిలో సౌత్ ఆఫ్రికా వెళ్ళాడు మిడిల్ ఈస్ట్ కూడా వెళ్ళాడు అలాగే రెండు వేల ఎనిమిదిలో క్యానీ మియాహరా క్యానే క్యానీ మియాహరా అనే అమ్మాయిని చూడటం జరిగింది ఆయన హూజ్ మదర్ వాజ్ ఏ మెక్సికన్ అండ్ హూజ్ ఫాదర్ వాజ్ ఏ జపనీస్ వాళ్ళ అమ్మగారు ఈ పాప అంటే క్యానియా మియాహారా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వేరు వేరు కంట్రీస్ చెందిన వాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మగారేమో ఒక మెక్సికన్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఒక జపనీసు వీళ్ళు ఇతను ఆమె అటెండెడ్ టు ఏ మీటింగ్ వేర్ నిక్ వాజ్ ద గెస్ట్ స్పీకర్ ఇన్ టెక్సాస్ టెక్సాస్లో నిక్ ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేశాడు దానికి అటెండ్ అయ్యింది
from from that time they were in touch with uh, each other to share their ideas on giving hope to the needy and they became close friends chala takku kaalalone vallidru kuda tam ideas ni ichi puchukovadam ma mari maatladukovadam ichi puchukovadam anedi tam ideas ni share chesukovadam anedi jarigindi chala takku kaalalone vallu manchi friends ayiparu finally they fell in love and uh, the engagement happened in august 2011 చూడండి టూ థౌజండ్ సెవెన్లో వాళ్ళు మీట్ అయ్యారు టూ థౌజండ్ లెవెన్లో వాళ్ళు ఎంగేజ్మెంట్ చేయించుకున్నారు తర్వాత నిక్ ఫుడ్ ద ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ ఆన్ కేనియాస్ ఫింగర్ విత్ హిజ్ మౌత్ మరి కేనియా ఫింగర్కి తన ఎంగేజ్మెంట్ నిక్ ఎలా పెట్టాడంటే తన నోట్తో పెట్టడం జరిగిందనమాట ఓకే దెన్ సెట్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ వర్డ్స్ ఎవ్రీ గర్ల్ హూ వాంట్స్ టు హియర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ మ్యాన్స్ మౌత్ బేబీ ఐ లవ్ యూ తనకి మరి ఆ యొక్క ఎంగేజ్మెంట్ రింగ్ తొడిగి తనతో తనకి లవ్ వర్డ్స్ చెప్పడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ ఉండే నిక్ అండ్ క్యానీ గాట్ మ్యారీడ్ ఆన్ ఫిబ్రవరి ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో వాళ్ళు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ఆన్ ఫిబ్రవరి థర్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ దే వర్ బ్లెస్డ్ విత్ ద బర్త్ ఆఫ్ ఏ హెల్దీ బేబీ బాయ్ విత్ ఫుల్ బాడీ చూడండి వాళ్ళకి ఒక బాబు కూడా పుట్టాడు మంచి చాలా చాలా చక్కగా ఆ బాబు ఉన్నాడు మరి మంచి చక్కగా కాళ్ళు చేతులు అంత సవ్యంగా ఉంది ఒక ఒక బాబుని వాళ్ళు కాండం జరిగింది రెండు వేల పదమూడులో బాబు వాళ్ళకి కలిగాడు అనమాట నిక్ అండ్ క్యానియర్ రాట్ అండ్ ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్ అంతేకాకుండా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్ రాశారు దాని పేరు లవ్ విత్ వితౌట్ లిమిట్స్ టుగెదర్ అండ్ ఇట్ వాజ్ పబ్లిష్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆ బుక్ని రెండు వేల పద్నాలుగులో పబ్లిష్ చేశారు అతను చెప్పే ఈ ఇన్స్పిరేషనల్ వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి మీరు వీటిని రిఫర్ చేయండి ఇక చూడండి ఇఫ్ ఐ ఫెయిల్ ఐ ట్రై అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ చూడండి ఎప్పుడైనా అతను ఫెయిల్ అయిపోతే ఖచ్చితంగా దాన్ని సాధించేంత వరకు ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉండాలని చెప్తున్నాడు మనం ఫెయిల్ అయ్యామంటే దాన్ని సాధించేంత వరకు ట్రై చేస్తూ ఉండాలి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉండాలంట ఇఫ్ యూ ఫెయిల్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ట్రై అగైన్ తను చెప్తున్నాడు నేను ఫెయిల్ అయినప్పుడు ప్రయత్నం చేశాను చేశాను సక్సెస్ అయ్యి అయిపోయానని చెప్పేసి కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అయినప్పుడు మీరు ఆ ప్రయత్నం చేశారా మీరు ఫెయిల్ అయితే దాన్ని వదిలేశారు కానీ మీరు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నం చేశారా అని అడుగుతున్నాడు తను మనం కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి ఏదైనా సాధించేంత వరకు కూడా ద హ్యూమన్ స్పిరిట్ కెన్ హ్యాండిల్ మచ్ వర్స్ దెన్ వి రియలైజ్ మనం అనుకున్న దానికంటే కూడా అత్యంత కఠినమైన అంశాలను అత్యంత కఠినమైన సిచ్యువేషన్స్ను కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతామంట మనం ఏదైతే కష్టం అనుకుంటామో దానికంటే వంద రెట్లు కష్టమైన దాన్ని కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయగలమని చెప్పేసి అతను చెప్తున్నాడు హ్యూమన్ స్పిరిట్ కెన్ హ్యాండిల్ మచ్ వర్స్ దెన్ వి రియలైజ్ మనం అనుకునే దానికంటే కూడా మన యొక్క విల్ స్ట్రాంగ్ విల్ మనలో ఏదైతే ఉందో మన యొక్క దృఢ నిశ్చయం అనేది మనం అనుకునే మనం ఏదైతే కష్టం అనుకుంటాం దానికంటే ఎన్నో రెట్లు ఎక్కువ కష్టమైన దాన్ని కూడా మనం సాధించగలుగుతామని చెప్పేసి అతను చెప్తున్నాడు ఇట్ మ్యాటర్స్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ఫినిష్ స్ట్రాంగ్ సెడ్ నెక్ ఏదైనా కానీ ఎప్పటికైనా సాధించడమే అత్యంత ప్రధానమని చెప్పేసి అతను చెప్తూ ఉన్నాడు ఐ విల్ టెల్ పీపుల్ చూడండి ఐ టెల్ పీపుల్ టు కీప్ ఆన్ గెటింగ్ అప్ when they fall and to always love themselves he said if i can encourage just one person then my job is job in my in, his, in this life is done atni cheppe matlo chala inspirational ga unna ee yokka last words i tell people to keep on getting getting up when they fall to always love themselves ante kaakunda manalu manam preminchukovali ani cheptunadu mana pani ni mana preminchali manalu manam preminchukovali eppudu padipoyina లేచి ముందుకు వెళ్ళటానికి ప్రయత్నం చేయాలి కానీ అంతటితో ఆగిపోకూడదు అని చెప్పేసే మాటలు అతను చెప్తున్నాడు ఇంకేం చెప్తున్నాడు చూడండి నిక్ ఇఫ్ ఐ కెన్ ఎంకరేజ్ జస్ట్ వన్ పర్సన్ దెన్ మై జాబ్ ఇన్ హీజ్ లైఫ్ ఇన్ దిస్ లైఫ్ ఈజ్ డాన్ నేను నా వలన ఒక్క వ్యక్తి మారిన నా వలన ఒక్క వ్యక్తి ఎంకరేజ్మెంట్ పొందిన నా వలన ఒక్క వ్యక్తి ఇన్స్పైర్ అయిన నా జీవితానికి అది చాలు దాంతో నేను సక్సెస్ అయినట్టే అని చెప్పేసి నిక్ చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మీద లెసన్ ఈ లెసన్కి సంబంధించి టెక్స్టువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే టెక్స్టువల్ ఎక్సర్సైజ్కి సంబంధించినటువంటి మరి ఆన్సర్స్ కావచ్చు ఆ టెక్స్టువల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ సబ్స్